মসজিদের শহর বলুন আর বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল শহরগুলোর একটি বলুন বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র কিন্তু এই ঢাকা শহর কিন্তু কেমন ছিল শত বছর আগের পুরনো ঢাকার চিত্র নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে তবে প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিন স্যার চার্লস ডয়লিকে আঠারোশো সালে কালেক্টর হিসেবে ঢাকায় আসার পর মূলত তার ব্যক্তিগত উদ্যোগেই ঢাকার তৎকালীন ইতিহাসের কিছুটা হলেও আমরা জানতে পারি চোখে দেখতে পারি তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত ছাপ চিত্রকর আঠারোশো আট থেকে আঠারোশো চল্লিশ সাল পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তিনি এঁকেছিলেন বেশ কিছু স্কেচ পরবর্তীতে ইন্টিকুইটিজ অব ঢাকা নামে একটি ছবির ফলিও ভাগে ভাগে প্রকাশ করেন তিনি সেখানে ছিল ঢাকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও চলুন স্যার জয়লির হাতে আমাদের পুরনো ঢাকা কিভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তা দেখে নিন মুঘলদের তৈরি পুরনো মসজিদের পাশে একটি খড়ের তৈরি কুটির উনিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকা এ ধরনের কুটিরে বহু মানুষ বাস করত সম্ভবত বাংলার কোনো সুবাদার সাইফ খানের মসজিদ এটি ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের স্থানান্তরের পর ঢাকার অর্থনীতিতে যে মন্দা দেখা দেয় তার প্রমাণ হিসেবে যেন তখন পর্যন্ত টিকে ছিল এই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদটি এটি সে সময় ঢাকা নগরের চিত্র মুঘল স্থাপনাগুলো ধ্বংসের পথে স্থানীয় বণিকরা তখন সচল রাখার চেষ্টা করছিলেন ঢাকার অর্থনীতির চাকা বর্তমানে তাঁতিবাজারের কাছে মুঘলদের তৈরি একটি পুলের ধ্বংসাবশে সেটি যা তখন ব্যবহার হতো স্থানীয়দের অবসর কাটানোর স্থান হিসেবে পনেরোশো চুয়াল্লিশ সালের দিকে বুড়িগঙ্গার তীরে নির্মিত হয় চাকালো এবং বিশাল এক অট্টালিকা বড় কাটরা আঠারোশো সালে ডয়লি যখন এই স্কেচটি করেন তখন বড় কাটরার উত্তর ফটক প্রায় ধসে পড়েছে সতেরোশো পঁয়ষট্টি সালের পর থেকে বড় কাটরা ছিল পরিত্যক্ত যদি এখন এই উত্তর ফটকটি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে গেছে মুঘলরা টঙ্গির তুরাগ নদের উপর নির্মাণ করেছিল একটি পুল আঠারোশো সালের শুরুর দিকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এই পুলটি ডয়লি রাকায় ছবিতে সুবিশাল টঙ্গি পুলের জীর্ণদশা দেখা গেলেও একসময় এই পুলটি ছিল অসাধারণ একটি স্থাপনা এই মসজিদটিও মুঘলদের তৈরি ঢাকার শহরতলিতে নির্মিত এই মসজিদটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে তখনই প্রায় পরিত্যক্ত হওয়ার পথে যদিও এই মসজিদটি কোথায় ছিল তা জানা যায়নি এই ছবিটি ডয়লি এঁকেছিলেন আঠারোশো তিরিশের দিকে মূল ঢাকা নগরী থেকে টঙ্গির থেকে যাওয়ার জন্য এই রাস্তাটি ব্যবহার করা হতো ভারী মালপত্র নেয়ার জন্য হাতির ব্যবহার ছিল প্রচুর তৎকালীন ধোলাইখাল থেকে ঢাকা নগরীর চিত্র এটি মুঘলদের সময় খালের উপর নির্মিত পুলটি ততদিনে ধসে পড়েছে পুরনো কিছু দালান তখনও টিকে ছিল কোনো মতে এটি ছোট কাটরার ছবি বড় কাটরার পাশেই বুড়িগঙ্গার তীরে ষোলোশো একাত্তর সালে নির্মিত হয় ছোট কাটরা আঠারোশো সতেরো সালে ডয়লি স্কেচটি করেছিলেন ওই সময়ের মধ্যে ছোট কাটরার অবস্থাও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে ছবিতে ছোট কাটরার পাশে বিবি চম্পার সমাধি দেখা যাচ্ছে মগবাজার রোডের পাশেই গড়ে উঠেছিল এই মসজিদটি আঠারোশো সাতাশ সালের দিকে এই স্কেচটি করেন ডয়লি ততদিনে মসজিদটির কিছু অংশ ধসে পড়েছে বুড়িগঙ্গার পানিতে এরপরও মসজিদটি অসাধারণ সুন্দর ছিল বলে জানান ডয়লি চারশো বছর আগেও চকবাজার ছিল জমজমাট একটি ব্যবসা কেন্দ্র এটি ছিল সামাজিক মিলন কেন্দ্রেও এখানে মুঘল আমলে দাস দাসী কেনা বেচা করা হতো বলে জয়লির বর্ণনা থেকে জানা যায় ছবিতে চকবাজারের পেছনে হোসেনি দালানের অংশবিশেষ দেখা যাচ্ছে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র মোহাম্মদ আজম শাহ বাংলার সুবাদার হয়ে ঢাকায় আসার পর ষোলোশো আটাত্তর সালের দিকে নির্মাণ শুরু করেন লালবাগ কেল্লার কিন্তু এর কাজ কখনো শেষ হয়নি স্যার জয়লি বুড়িগঙ্গার তীরে নির্মিত বিশাল এই দুর্গটির স্কেচ করেন আঠারোশো সালের দিকে দুর্গটি ততদিনে জীর্ণ দশায় পৌঁছে গেছে ঢাকার মুসলিমের কত গল্পই তো শুনেছেন কিন্তু মুসলিম তৈরি সেই কারিগরদের সম্পর্কে কতটা জানেন আঠারোশো সাতাশ সালের দিকে স্যার জয়লি ঢাকার এই তাঁতি বা মুসলিম শিল্পীর স্কেচ করেন বুড়িগঙ্গার তীরে জীর্ণ শীর্ণ একটি মসজিদ ঠিক নদীর গা ঘেসে নির্মিত ওই মসজিদটি যে একসময় বেশ জাকালো ছিল তা ডয়লির বর্ণনা থেকে জানা যায় বাংলার সুবাদার মির জুমলা ঢাকা থেকে পাঁচ মাইল দূরে পাগলা নদীর উপর একটি সুন্দর পুল তৈরি করেছিলেন নদীর দুপাশে ছিল বেশ কিছু টাওয়ার যেখানে ডাকাতদের কাটা মুন্ডু ঝুলিয়ে রাখা হতো আঠারোশো সতেরো সালে ডয়লি স্কেচটি করেন ততদিনে পাগলার পুল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আঠারোশো সতেরো সালে পাগলার পুলের এই স্কেচটিও করেন ডয়লি এটি বড় কাটরার দক্ষিণ ফটকের ছবি 
আঠারোশো তেইশ সালের দিকে স্যার জয়লি যখন এসকেএসটি করেন ততদিনে বড় কাটরা ধ্বংসের প্রান্তে এসে পৌঁছেছে তবে দক্ষিণ দিকের এই ফটকটি উত্তর ফটকের তুলনায় বেশ ভালো অবস্থায় ছিল ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন শেয়ার করুন যুক্ত হন আমাদের ফেসবুক এবং টুইটার পেজে আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্রতিদিন নতুন নতুন সব ভিডিও দেখতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ফানি ফ্রক ক্রিয়েটিভস চ্যানেলে